YouTube channel Everyday with Burns. So sa mga first time natin nakasama sa ating channel, of course, don't forget to click the subscribe button, like and share, and also don't forget to click the notification bell para kung may mga bago tayong uploads ay maano notify tayo kagad. So last weekend, uh, me and my husband we went out, nakarong kami ng time magband, and guess where? Sa kami nagbanding sa parlor. So, sa pagpunta namin sa parlor, ay marami kaming natutunan from our nail technician and of course, sa ating mga hairstylist. So, sa video na ito, isishare namin sa inyo, o isishare namin, we at sa lahat ng mga taga Salon Deluxe, by the promise, ay makapanood po natin ang kanilang mga tips sa video na ito. So, again, guys, don't for forget to click like and share para po sa mga natutunan natin sa video na ito. So, panoorin po natin. Favorite nail technician, hi Charles. Yeah. So, Charles, sinagyan mo kanina yung aking paa ng critical oil. Yes, ma'am. Para saan ba yun? Para manourish po yung nails niya para hindi siya mag-dry. Kasi due to your ano, long time of polish, nagda-dry yung kukun nyo. Tapos nagkaroon siya ng white spots. So, may tendency mag-crack o kaya mabali yung maging brittle lang yung kukun nyo. Yan. So, yun ang maganda palang mabibigay sa ating tip ni Charles. Yung paggamit ng critical oil para hindi mag-crack ang ating mga nails, hindi siya mag-dry at hindi siya magkaroon ng mga white spots. Charles, paano ba nagkakaroon ng puting mga spots ang ating mga kuko? Nagkakaroon lang naman po ng white spots yung nails natin pag medyo matagal-tagal na yung polish natin. Kasi minsan po, ang lifespan lang talaga ng polish sa kuko ng babae, one week lang. Tapos one week meron, one week wala. Para sa after two weeks na napalinis kayo, fresh na yung kuko nyo. Wala siya masyadong ano, uh, dumi. Yeah, so narinig natin guys, ha, dapat pala ang kuko natin pinagpapahinga rin. Uh, napapagod din pala yung mga kuko natin pag lagi nakababad yung uh, yung ating polish o nail polish. So, every two Sin every after two weeks po. Pero pag mga gantong nails lang, parang American American nails siya, pwede kahit mga three weeks, ganyan, ganyan, o kaya one week, ganyan. Ayan. So, narinig natin guys ha, yun yung mga tips natin ngayon. Paano naman natin pagiging gagawing healthy ang ating mga kuko? Whether yan ay sa paa or sa ating mga kakma. Ayan. Ako kasi hindi ako nagninil pa rin siya kamay. Talagang paa lang. Pero, ano pa yung tip natin, Charles, para maiwasan naman natin yung mga ingrown? Ano lang po, uh, yung tamang pagkat, mm -hmm. tapos yung straight lang yung pagkat niya, kung ano lang po yung medyo nakausli, yun lang ang tatanggalin. At yung masyadong ikakat pa ng mas malalim pa para hindi rin... Kasi kung ano yung tinanggal mo, times two, times three kasi yung tubo niya. Like sa gilid, sa dry skin. Yan, pag kinatma siya na malaki, syempre, tendency niya na after two, two weeks, three weeks, ang tubo nun, mas malaki pa. Mm. Kaya, ang dapat na i-cut lang, diretso lang, konting cut lang, tas diretso yung cut, mm. tas huwag na masyadong lalima. Parang American pedicure lang siya, pero may, may combination pa rin ng Pinoy. Pag Pinoy kasi medyo kinakalkal natin yung dumi. Cut lang ng konti, tapos tanggal lang ng konti yung dito para hindi rin po nagsasuffer yung mga client natin o kayo ng dry skin o kaya ng ingrown. Ang ingrown po kasi yun yung kuko na hindi, na, hindi natuloy kunin. Kunyari, ikakat siya ng ganyan. Dahil sa sobrang laki ng kinat niya, hindi niya kayang tanggalin, iiwanin niya yun. Yun ang nagiging cost ng ingrown. Ang dry skin naman, yung medyo kumakapal na yan, yung nakikita natin sa may gilid. Ito yung tinatanggal minsan. Kaya minsan, pag matepress yung paa sa sapatos, yun yung sumasakit dito. Kaya yun lang dapat tatanggalin. Konting bawas lang ng kuko. Konting kutkot lang dito. Luluwagan lang natin yung area ng ano, yung lane mm -hmm. ng kuko. Ayan. Para makahinga yung paa. Konting ganyan lang. Para maiwasan din natin na magkaroon ng sugat. 
So, ibin ba yung mga advisable din na cut sa mga diabetic? Yes, ma. Pag diabetic naman, medyo case-to-case -case basis din yan. Kung ano yung forma ng koko, sundan nyo na lang. Mm -hmm. Tapos kung medyo palihis ang koko niya, kunyari may patusok. Patusok ang koko. Ang cut niya, pagganang na. Huwag niya na igagan yan. Kasi pag tinamaan niya yung vein doon, o kaya yung skin na medyo manipis na, magdudugo na yan. Pagganang ng cut. Medyo talagang super slant na siya. Pa-slant mm -hmm. na yung cut. Okay. Pero pag diretsyo lang, pag square lang ng ganyan, konti lang yung cut. Yan, para bawas, makahinga bawas lang. Bawas, bawas. Bawas, bawas. Para makahinga lang yung dulo. Okay. Sir, there you have it guys, ha? Alam mo natin, yan, no? Ang ganda na ng kuko natin ngayon. Salamat kay Charles. At... So Zoe, ano ba yung mabibigay mo sa amin na tips para alagaan namin ang aming mga hair? Okay, hello, good afternoon sa inyo. Happy Sunday. Um, I'm Zoe. Um, tip ko number one sa inyo para hindi masisira ang buhok nyo is avoid yung pagtatali ng basa ng buhok. Habang basa pa tinatali na, nakakasira siya talaga ng buhok. Tapos, shampoo hair ng uh, buhok at conditioner rin araw-araw. Uh, kung oily naman ang buhok nyo, uh, every 2 to 3 days bago shampoohin, uh, I, uh, what I mean is, pag, pag hindi siya masyadong oily, every 2 to 3 days, mas maganda yon para palalabas mo na yung oil at saka mas titibay ang buhok nyo. Tapos avoid yung paggamit ng mga tawag ito, yung masyadong mainit na mga tools sa buhok natin. Mm. Tapos magpa-treatment every month or every week. Depende sa inyo kung kaya nyo. Ano bang pinakamagandang treatment na marerecommend mo? Sa treatment, kung mga home remedy, pwede naman natin may ibigay sa atin yung, uh, yung protein keratin treatment. May mga nabibili naman sa labas. Pero syempre, iba pa rin yung mga binigay natin sa salot. Like yung mga Brazilian treatment, keratin treatment, mga ganang po. Mm. Sa mga tao naman na madaling pumuti ang buhok, anong may advice mo sa kanila? Number one, na ma-advise ko sa kanila is magpakulay talaga. Kasi ang buhok natin, uh, talaga kasi ang ating ano, uh, buhok natin, ang cell, syempre aging, mm -hmm. hindi totoo na pag binunot mo, mawawala yung buhok mo. Ano, dumadami ba? Dumadami, hindi naman totoo yun. Kasi talaga, it's due to aging na rin. Kaya pumuputi na yung Pag ba, uh, halimbawa, nagpapakulay ng buhok, how frequent ka dapat nagsashampoo? Frequent. Daily, dapat shampoohin kung kaya, kung super oily yung buhok. At saka, syempre, kung masyadong streamless yung activity na ginawa natin the day, syempre, kailangan natin i-wash. O kaya, bumiyay tayo, kailangan natin i-wash yung buhok natin para mas maganda yun. Pero dapat ang conditioner, conditioner ay daily. Conditioner, daily din. Oo, tapa. Daily conditioner. Tapos, ipapatreatment uh, after sa salon or sa... Meron kayong mabibili treatment, why na? Okay, so chance natin Zoe to promote uh, ang paborito nating Salon Deluxe by The Promise. So, go ahead. Hi, hello. Visit nyo kami dito sa Salon Deluxe Das Mabayan. Dito po, located at Don P. Campus Avenue and second floor ng Mercury Drugs. Thank you. See you. Thank you very much, Zoe. Maganda ang ating mga hair. Ang ating, uh, mag, para tayo laging magiging maganda. So, marami pa po tayo mga upcoming videos sa ating, uh, syempre, lifestyle para tayo gumanda at patuloy na maging blessing sa lahat. So, again, once again, I would like to invite all of you to don't forget the, to click the subscribe button, like and share, and of course, the notification bell. So, see you again in our next video. Bye! And also, don't forget, you're blessed to be a blessing!